Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to see the friction factor for turbulent flow in smooth pipe and rough pipe. ये बहुत ही ज्यादा important है अगर आपको turbulent flow के sum attend करने हैं exam में तो आपको ये याद रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो अच्छे से इस concept को समझना है और याद भी रखना है चलो जल्दी से start करते हैं अभी तक हमने देखा है कि जब भी कोई पाइप में फ्लो होता है जब भी कोई पाइप में फ्लो होता है तो उसकी फ्लूड की प्रॉपर्टी है कि उसको क्या करना जो मोशन हो रहा है उसको रेजिस्ट करना क्या करना मोशन है उसको रेजिस्ट करना यानी कि उससे होगा उसमें लॉस ऑफ हेड और वो जो लॉस ऑफ हेड होता है वो हमने डार्सी वाइसपेक इक्वेशन से फाइंड किया था और उसका एक, उसकी इक्वेशन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है तो वहां हमने लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन फाइंड किया था विच इज एच एफ इक्वल टू फोर एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी और वहां हमने कुछ ऐसा भी डिराइव किया था That friction factor F equal to friction factor F equal to four FC, or you can say it is a coefficient of friction. यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हेड लॉस इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी अभी मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अगर कहीं बच्चों ने अच्छे से ये पूरा नहीं पढ़ा है फ्लूड मैकेनिक्स तो वो पूरा कंफ्यूजन में रहते हैं कि कहीं बुक में लिखा है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी कहीं बुक में लिखा है फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी तो आखिर में है क्या बच्चों तो कुछ नहीं है ये जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ है उसकी वैल्यू है फोर एफ सी अगर मैं जो सारा इक्वेशन है वो एफ सी के फॉर्म में बोल रही हूँ या लिख रही हूँ समझ लो मेरे पास एफ सी की वैल्यू है तो मैं हेडलॉस फाइंड करूंगी थ्रू फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी बट मेरे पास डायरेक्ट ये फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू है जो क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू फोर टाइम्स कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी ये मल्टीप्लाई होके मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू है फ्रिक्शन फैक्टर की तो मैं ये सीधा ये इक्वेशन यूज करूंगी एफ एल वी स्क्वायर अपन टू जी डी इसमें कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं और आगे भी मैं इसको क्लियर करूंगी थ्रू एग्जाम्पल तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अभी क्या है बच्चों की अगर हमें अगर हमें हेडलॉस ये जो है वो सही चाहिए एग्जिट चाहिए तो उसका जो प्रेडिक्शन है ये जो सही चाहिए तो उसके लिए हम जो यूज कर रहे हैं एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी उसमें हम जो ये फ्रिक्शन फैक्टर यूज कर रहे हैं वो भी सही प्रेडिक्ट होना चाहिए अगर ये सही है तभी ये सही हो सकता है उतना समझ में आ रहा है तो हमने क्या पता चला कि जो डायमेंशनल एनालिसिस वाला हमने चैप्टर किया है उसमें हमें पता चला कि ये जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ है जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ है वो रेनोल्ड नंबर पे किस पे डिपेंड कर रहा है वो रेनोल्ड नंबर विच इज अ रो वी डी बाय म्यू और यू कैन से वी डी बाय न्यू उस पे डिपेंड करता है एज वेल एज द रेशियो ऑफ के बाई डी इसे के नहीं हम बोलते हैं कप्पा कप्पा बाई डी और यू कैन से स्मॉल के बाई डी बट ये है कप्पा बाई डी जहां कप्पा क्या है हमारी एवरेज हाइट ऑफ इरेग्युलरिटी अगर आपको ये अच्छे से समझना ये है क्या तो आपको देखना है हमने किया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री एंड रफ बाउंड्री तो वो जो हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री और रफ बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट है वो आपको अभी जाके देखना है उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है वहां हमने के एंड डेल्टा डेस दोनों दिखाया था जहां डेल्टा डेस थी थिकनेस ऑफ लेमिनार सब लेयर और के थी एवरेज हाइट ऑफ इरेग्युलरिटी और ये जो के बाई डी है उसे बोलते हैं रिलेटिव रफनेस यानी ये जो रेशियो है उसे बोलते हैं रिलेटिव रफनेस समझ में आ रहा है तो हमें पता चला कि दिस फ्रिक्शन फैक्टर एफ थ्रू अ डायमेंशनल एनालिसिस दैट एफ डिपेंड्स अपॉन रेनोल्ड नंबर एज वेल एज रेशियो ऑफ के बाई डी यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूं दैट एफ इज अ फंक्शन ऑफ रेनोल्ड नंबर विच इज अ वी डी बाई न्यू एंड दिस इज अ रेशियो ऑफ रिलेटिव रफनेस विच इज के बाई डी समझ में आ रहा है रेशियो ऑफ के बाई डी यानी ये इसका फंक्शन है समझ में आ रहा है अभी जल्दी से फाइंड करते हैं जो भी फ्रिक्शन फैक्टर है और कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन है फॉर लेमिनार एज वेल एज टर्बुलेंट फ्लो तो पहले स्टार्ट करते हैं लेमिनार फ्लो के लिए सो वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर एफ फॉर लेमिनार फ्लो अगर कोई भी फ्लो लेमिनार है यानी लेमिनार है वो हमें पता चलेगा उसका रेनोल्ड नंबर फाइन करेंगे रो वी डी बाई म्यू करेंगे आप तो आपको पता चल जाएगा अगर वो लेमिनार फ्लो की रेंज में है तो उसके लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो है सिक्सटी फोर बाय रेनोल्ड नंबर सिक्सटी फोर बाय रेनोल्ड नंबर बट अगर आपको चाहिए ये कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए तो आपको मिलेगा सिक्सटीन अपॉन फोर सिक्सटीन अपॉन रेनोल्ड नंबर बट कुछ नहीं होता एफ इक्वल टू होता है फोर एफ सी यानी फोर इंटू सिक्सटीन अपॉन आर एन करेंगे यानी रेनोल्ड नंबर करेंगे तो ये मिल चुका 
यानी समझ रहे हो कि कुछ नहीं है फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू होता है फोर टाइम कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन तो बार बार पहले दिमाग में ये क्लियर करिए कि एफ है वो फ्रिक्शन फैक्टर है अगर ये समझ में नहीं आया तो मैं सम कराऊंगी फिर भी नहीं समझ में आएगा हर बार सब कुछ सेम ही लगेगा एफ और एफ दोनों एफ है फ्रिक्शन फैक्टर और एफ है को ऑफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ रहा है ये क्लियर हो रहा है और एफ और एफ का रिलेशन है दैट एफ इक्वल टू फोर एफ सी एफ इक्वल टू फोर एफ सी समझ में आ रहा है अभी मैं फिर से वो बात कर रही हूं कि अगर अगर समझ लो आपने हर एक सम में क्योंकि क्या है मैंने देखा हर एक रेफरेंस बुक और हर अलग पब्लिकेशन में क्या है कई बुक में एफ ये वैल्यू याद रखी है कि एफ इक्वल टू सिक्सटी अपॉन आर एफ एफ सी एफ सी जैसा कुछ लिखा ही नहीं है मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए ही लिखा क्योंकि आपको जो भी वैल्यू याद रखनी हो रख लीजिए समझ में आ रहा है अगर एफ याद रख रहे हो तो आप एफ वैसे भी फाइन कर सकते हो एफ इक्वल टू फोर एफ होता है समझ में आ रहा है कहीं बुक में आपको एफ लिख के नहीं मिलने वाला कहीं भी नहीं मिलने वाला अभी यहाँ दो बात समझनी है आपको ध्यान से अभी ध्यान देना है कि अगर आप कोई बुक यूज कर रहे हो जो भी बुक यूज करो जिस भी पब्लिकेशन की हो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपकी बुक में फ्रिक्शन फैक्टर एफ इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन आर एन लिखा है यानी मेरे लैंग्वेज में ये है एफ सी क्या है एफ सी विच इज कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी आपकी बुक में तो अगर जो आपकी बुक में एफ इक्वल टू सिक्सटीन अपॉन आर एन है तो आपकी बुक में एच एफ इक्वल टू लिया होगा फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी क्या लिया होगा फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी इट मीन्स उन्होंने क्या किया कि एफ सी एफ इक्वल टू फोर एफ सी अलग से नहीं किया सीधा फॉर्मूला यूज किया समझ में आ रहा है बट अगर उन्होंने बुक में अगर उन्होंने एफ इक्वल टू लिया है सिक्सटी फोर अपॉन आर एन ये लिया है सिक्सटी फोर अपॉन आर एन यानी ये अब हेडलॉस का फॉर्मूला यूज करेंगे एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी ना कि फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी क्यों क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने अलग से फोर कर दिया है और उसकी वैल्यू डायरेक्टली है यानी ये यूज करेंगे एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी यानी समझ में आ रहा है तो कोई भी बुक हो चाहे कोई भी सम हो तो कंफ्यूज नहीं होना अगर आपकी बुक में है ये सिक्सटीन अपॉन आर एन दैट मीन्स आप यूज कर रहे हो फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी हेडलॉस का फॉर्मूला अगर आपकी बुक में सिक्सटी फोर अपॉन आर एन है तो आपको यूज करना है चेफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी समझ में आ रहा है क्लियर है पूरा अभी भी आगे देखेंगे ध्यान से देखें घबराए ना हमें पूरा करना ही है अभी आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तो लेमिनार फ्लो था अभी ही मेन कंटेंट आ रहा है टर्बुलेंट फ्लो का और टर्बुलेंट फ्लो में आते हैं दो फॉर स्मूथ पाइप एंड फॉर रफ पाइप फॉर स्मूथ पाइप एंड फॉर रफ पाइप पहले स्टार्ट करते हैं स्मूथ पाइप के लिए तो स्मूथ पाइप के लिए बच्चों जो फंक्शन है यानी कि फ्रिक्शन फैक्टर है फ्रिक्शन फैक्टर जो एफ है वो डिपेंड करता है ओनली ऑन रेनोल्ड नंबर ओनली ऑन रेनोल्ड नंबर यानी कि वो जो रेशियो ऑफ के बाई डी है विच इज कॉल्ड रिलेटिव रफनेस उस पर डिपेंड नहीं कर रहा समझ में आ रहा है यानी स्मूथ पाइप में वो डिपेंड करता है ओनली ऑन रेनोल्ड नंबर अभी आता है सारा खेल जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी ध्यान से देखना है और खास तो आपको क्या करना है कि जो रेनोल्ड नंबर की रेंज है ना वो याद रखनी है अभी स्मूथ पाइप के लिए आपके पास काफी फॉर्मूला है तो किस कौन सा फॉर्मूला है वो आपको कब यूज करना है अभी ध्यान से देखना है और पूरा फंडा क्लियर करना है वरना क्या होगा आप अगर सम करेंगे तो हर एक में जो स्मूथ पाइप है जो स्मूथ पाइप है उसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ की वैल्यू है वो हर एक सम में अलग होगी और फिर आप फिर भी कंफ्यूज हो कि अरे यार ऐसा कैसे हो सकता है पर आप ध्यान से देखे मैंने यहाँ बोला है कि यहाँ रेनोल्ड नंबर अलग अलग है समझ में आ रहा है तो चलो स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने देखा कि जो स्मूथ पाइप है उसके लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ रेनोल्ड नंबर पे डिपेंड करता है दैट मीन्स रेनोल्ड नंबर की हमारे पास कई रेंज है पहली रेंज ये आती है कि पहले जो ब्लासिस था उन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दिया है समझ में आ रहा है उन्होंने एक एम्पेरिकल इक्वेशन दिया है फॉर रेनोल्ड नंबर फोर टू वन इंटू टेन टू फाइव यानी समझ में आ रहा है अगर हम हर एक सम में हम ये तो करने ही वाले हैं रेनोल्ड नंबर विच इज रो वी डी बाई म्यू और यू कैन से वी डी बाई म्यू यानी हर एक सम में हम क्या करेंगे पहले रेनोल्ड नंबर फाइंड करेंगे क्योंकि थ्रू रेनोल्ड नंबर ही हमें पता चल सकता है कि फ्लो हमारा लेमिनार है या टर्बुलेंट है लेमिनार है या टर्बुलेंट है अगर मुझे पता चल गया कि फ्लो मेरा टर्बुलेंट है यानी कि रेनोल्ड नंबर मेरा 
ज्यादा है समझ में आ रहा है यानी टर्बुलेंट है अभी टर्बुलेंट में है तो उसमें दो पॉसिबिलिटी है यानी कि वो हो सकता है टर्बुलेंट इन स्मूथ पाइप और हो सकता है रफ पाइप समझ में आ रहा है ध्यान से देख रहे हो पहले रेनोल्ड नंबर फाइन करेंगे फिर हमें रेंज से पता चलेगा कि ये लेमिनार है कि टर्बुलेंट है लेमिनार है तो फिर तो सिंपल है ये जो हमने दो की वैल्यू वो है बट अगर टर्बुलेंट है तो उसमें भी दो होगा स्मूथ या रफ स्मूथ या रफ समझ में आ रहा है फिर क्या होगा कि अगर आपको सम में भी दिया गया होगा कि एक स्मूथ पाइप है तो फिर स्मूथ पाइप भी हो गए टर्बुलेंट फ्लो है वो भी पता चल गया अब बारी क्या है कि अब बारी है कि रेनोल्ड नंबर की रेंज कौन सी है समझ में आ रहा है रेनोल्ड नंबर की अगर अगर वो स्मूथ पाइप है तो उसमें रेंज कौन सी है तो अभी आइए चलो जल्दी ब्लासिस ने इम्पेरिकल इक्वेशन दिया है कि अगर रेनोल्ड नंबर आपका फोर टू टेन रेस टू 4000 टू वन लैक विच इज कॉल्ड टेन रेस टू फाइव यानी इन बिटवीन दिस है यानी कि 4000 टू टेन रेस टू फाइव की रेंज में है तो आपके लिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है जो फ्रिक्शन फैक्टर जो फ्रिक्शन फैक्टर एफ है वो है 0.316 पॉइंट थ्री वन सिक्स रेनोल्ड नंबर होल रेस टू वन बाई फोर समझ में आ रहा है ये है तो ये कौन सा है मेरे मैं, मैंने जो ये पूरा थियोरी के ना इसमें पूरे क्लियर ही रहो कि एफ है यानी वो है फ्रिक्शन फैक्टर अगर मैं लिख रही, लिख रही हूं यहाँ एफ सी है तो वो है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वो और बट ऑब्वियस वो कम ही होगा क्योंकि एफ इक्वल टू होता है फोर एफ सी अगर एफ सी को सब्जेक्ट बनाए तो होगा उससे कम यानी ये एफ सी होगा जीरो पॉइंट जीरो सेवनटी नाइन रेनोल्ड नंबर बाय वन रेस टू फोर समझ में आ रहा है अगर आप करोगे ये एफ सी है ये एफ सी है उसको उसको फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगी ये वैल्यू क्योंकि क्या होता है एफ इक्वल टू होता है फोर एफ सी कई बच्चों के दिमाग में होता है कि मैडम क्या फालतू का हर बार एफ और एफ सी बताती रहती कोई एक ले लीजिए ना एफ ले लीजिए या एफ सी ले लीजिए हर बार क्यों दिखा रही मुझे इसलिए बताना है क्योंकि आप अब जहां से भी अभी ये वीडियो देख रहे हो कहीं के बुक में एफ सी है कहीं के बुक में एफ है किसी में एच एफ इक्वल टू सीधा फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी यूज है और कहीं जगह एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी है और मुझे पता है कि ये टर्बुलेंट फ्लो वाले सम बच्चे इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनको कन्फ्यूजन बहुत ही ज्यादा है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है तो ये गलती नहीं करनी इसीलिए मैं हर बार एफ और एफ सी और फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रही हूँ साथ में समझ में आ रहा है तो आपको इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना करना है और करना ही है और इसके बाद हम तीन चार तरह के सम भी करने वाले हैं और तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा पर अभी समझ में आ रहा है कि अगर आपकी रेनोल नंबर फोर टू वन इंटू टेन रेस टू फाइव है तो आपको ये ब्लासिस वाला इक्वेशन यूज करना है बट अगर अगर स्मूथ पाइप में आपकी रेंज इतनी नहीं है इतनी नहीं है यानी इससे ज्यादा है कि फाइव इंटू टेन रेस टू फोर से लेके आपकी रेंज है फोर इंटू टेन रेस टू सेवन फाइव इंटू टेन रेस टू फोर से लेके फोर इंटू टेन रेस टू सेवन है तो निकुर ने अपने एक्सपेरिमेंट से वैल्यू दी है वन अपॉन रूट एफ इक्वल टू टू लॉक टेन रेनोल्ड नंबर इंटू रूट एफ माइनस पॉइंट एट बट आपको ये याद नहीं रखना उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा अगर आप एफ के फॉर्म में ले रहे हो यानी कि आप एच एफ फाइन कर रहे हो एज फॉर्मूला ऑफ फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी तो आपको लेना है ये एफ सी इक्वल टू जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो एट प्लस जीरो पॉइंट डबल फाइव टू फाइव रेनोल्ड नंबर होल्ड रेस टू पॉइंट टू फाइव सेवन समझ में आ रहा है रेनोल्ड नंबर की पावर है जीरो पॉइंट टू फाइव सेवन बट अगर आप फॉर्मूला ले रहे हो एच एफ इक्वल टू एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी यानी कि आप डायरेक्ट फ्रिक्शन फैक्टर ले रहे हो तो इसको करना है फोर से मल्टीप्लाई यानी हो जाएगा एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री टू प्लस पॉइंट डबल टू वन उसके डिवाइड में है रेनोल्ड नंबर की पावर पॉइंट टू थ्री सेवन समझ में आ रहा है तो आपको जो लेना हो वो ले सकते हो यानी समझ में आया कि आपके पास टर्बुलेंट फ्लो में भी स्मूथ पाइप में भी आपके पास दो रेंज है रेनोल्ड नंबर की और उसके फॉर्मूला है अलग अलग तो आई होप आपको ये समझ में आया अभी जल्दी से हमने फाइन करना है फॉर रफ पाइप हाँ तो बच्चों फाइन करते हैं रफ पाइप के लिए पर याद रखे कि रफ पाइप में जो फ्रिक्शन फैक्टर है वो सिर्फ डिपेंड करता है रेशियो ऑफ के बाई डी विच इज अ रिलेटिव रफनेस यानी कि वो रेनोल्ड नंबर पर डिपेंड नहीं करता है और हमने जो पिछला वीडियो डाला है वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्मूथ पाइप एंड 
हब पाइप इन टर्म्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उसमें हमने ये फाइंड किया था दैट यू बार विच इज कॉल्ड यू एवरेज अपॉन यू स्टार इक्वल टू फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव लॉक टेन आर बाई कपा विच इज अ हाइट ऑफ इ रेग्युलरिटी प्लस फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव अगर मैं यू स्टार विच इज अर वेलोसिटी उसकी वैल्यू यू एवरेज इन टू रूट एफ बाई एट यहाँ रखू जल्दी से तो क्या मिलेगा मुझे ये यू एवरेज था अपॉन ये मैंने रखी यू एवरेज अपॉन रूट एफ बाई एट यानी ये यू एवरेज यू एवरेज विल कैंसल ये सब एज इट इज फाइव पॉइंट सेवेंटी फाइव लॉक टेन आर बाई के प्लस फोर पॉइंट सेवेंटी फाइव अगर इसको करेंगे ये उल्टा हो जाएगा यानी एट बाई एफ हो जाएगा और बाकी सब एज इट इज अगर इसको निकाले तो ये जो रूट एट है ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होके इस पूरे इक्वेशन को रूट एट से डिवाइड कर देगा यानी बचेगा सिर्फ वन अपॉन रूट एट टू पॉइंट जीरो थ्री लॉक टेन आर अपॉन कप्पा प्लस वन पॉइंट सिक्सटी एट तो अगर हम इन टर्म्स ऑफ मीन वेलोसिटी से डिराइव करें तो फोर और रफ पाइप हमें फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू ये मिलती है पर हम जो वैल्यू यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं निकुराट से की फ्रॉम एक्सपेरिमेंट तो निकुराट से ने एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू फाइन की है विच इज वन अपॉन रूट एफ ज्यादा फर्क नहीं है वन अपॉन रूट एफ यहाँ टू पॉइंट जीरो थ्री था यहाँ था टू लॉक टेन यानी वन अपॉन रूट एफ टू लॉक टेन आर बाई के पर यहाँ जो वैल्यू है वो है 1.78, 74 और यहाँ थी 1.68 तो गलती ना करें हम जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है निकुराट से का अभी जल्दी से हमने पूरे वीडियो में क्या देखा है वो जल्दी से देखना है और कितना याद रखना है वो मैं बोल देती हूँ क्योंकि हमने तो पूरा सब कुछ देखा है अभी क्या याद रखना है आपको एक बात याद रखनी है पहले ये क्लियर कर दीजिए कि आप जो पब्लिकेशन की बुक या जो भी यूज करते हो उसमें जो सम दिए है उसमें ये जो हेड लॉस का जो फॉर्मूला है वो कौन सा यूज किया है अगर उसमें एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी यूज किया है तो हम ये याद रखने वाले अगर उसमें ये दिया है एफ एल फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी तो हम ये वैल्यू याद रखेंगे दोनों को याद रखना जरूरी नहीं है समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है अगर मुझे क्लियर हो चुका है तो लेमिनार फ्लो के लिए क्या था अगर लेमिनार फ्लो है और मैं एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी यूज करूंगी क्योंकि एफ इक्वल टू होता है फोर एफ सी अगर मुझे ऐसा है कि ये वैल्यू नहीं पर ये वैल्यू याद रहती अगर मुझे याद रहता है सिक्सटी अपॉन रूट और सिक्सटीन अपॉन रेनोल्ड नंबर तो मैं ये फॉर्मूला यूज करके सम करूंगी अगर नहीं तो मुझे याद रखना है ये कि फ्रिक्शन फैक्टर अगर मुझे सम में पता चल गया कि मुझे पाइप दी गई है और वो है लेमिनार फ्लो तो होगा 64 फोर बाई रेनोल्ड नंबर यानी मेरा एच एफ मैं कैलकुलेट करके आगे चली जाऊंगी अगर मेरे पास है टर्बुलेंट फ्लो और उसमें है स्मूथ पाइप उसमें दो आता है एक स्मूथ एंड रफ अगर मेरे पास है स्मूथ पाइप और अगर मैं फॉर्मूला यूज कर रही हूँ एफ एल बी स्क्वायर बाई टू जी डी तो उसमें दो रेंज है स्मूथ पाइप में अगर वो रेनोल्ड नंबर 4000 थाउजेंड टू टेन रेस टू फाइव के बीच में है तो यहाँ जो अगर ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो मुझे याद रखना है एफ इक्वल टू पॉइंट थ्री वन सिक्स अपॉन रेनोल्ड नंबर होल रेस टू वन फोर अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ तो मुझे ये याद रखना है समझ में आ रहा है फिर दूसरी रेंज थी स्मूथ पाइप के लिए अगर रेनोल्ड नंबर फाइव इंटू टेन रेस टू फोर से लेके फोर इंटू टेन रेस टू सेवन तक हो तो अगर मैं ये फॉर्मूला यूज कर रही हूँ एफ एल बी स्क्वायर बाई टू जी डी यानी कि मैं फ्रिक्शन फैक्टर ले रही हूँ तो मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है विच इज जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट डबल टू वन उसके पूरे डिवाइड में है रेनोल्ड नंबर होल रेस टू द पावर पॉइंट टू थ्री सेवन समझ में आ रहा है बट अगर मैं याद रख रही हूँ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फोर एफ इक्वल टू होता है फोर एफ सी यानी कि मैं यूज करने वाली हूँ फोर एफ एल वी स्क्वायर बाई टू जी डी तो मुझे याद रखना है ये वाला फॉर्मूला ये होगा जीरो पॉइंट ट्रिपल जीरो एट प्लस जीरो पॉइंट डबल फाइव टू फाइव और उसके पूरे डिनोमीटर में है रेनोल्ड नंबर उसकी पावर है पॉइंट टू फाइव सेवन समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है और रफ पाइप के लिए हम कॉमन इक्वेशन जो यूज करते हैं जो निकू राट से ने दिया है विच इज वन अपॉन रूट एफ टू लॉक टेन आर अपॉन कप्पा प्लस वन पॉइंट सेवेंटी फोर आई होप आपको ये पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया है प्लीज 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 वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और प्लीज जब भी आप ये क्लियर करेंगे तब भी आगे जो न्यूमेरिकल वाले मैंने वीडियो रखे अच्छे से समझ पाएंगे तो प्लीज इसको अच्छे से समझे और हो सके तो इस इक्वेशन को आप क्या करें कि रोज दो तीन बार दिन में याद करें और जब भी आपके पास फ्री टाइम हो तो दिन में तीन टाइम जैसे हम गोली लेते हैं कोई दवा की उसी तरह तीन टाइम कर ले इसको यानी तीन टाइम आप देख लेंगे दो तीन दिन ऐसा करेंगे तो ये इक्वेशन आपको आसानी से याद रह जाए
जाएगा क्योंकि हमने सम में मार्क नहीं गवाने सीधे मार्क हमने वहां से लेने हैं तो प्लीज इसको याद रखना है और ये बहुत ही इजी है अगर आप रिपीटेशन करेंगे तो एग्जाम तक आपको आ ही जाएगा ऑल द बेस्ट